Hi guys! Kelvin here and welcome back to my channel. In this vlog, pag-uusapan natin ang STEM strand o ang Science, Technology, Engineering, and Mathematics strand. So, sabi nila mahirap ang strand na to. Tignan natin and uh, of course, para malaman natin kung mahirap nga ba ito, I invited some former and current students ng STEM strand and they will be sharing their experience. So, let's start! Okay guys, so my first question for you, ano nga ba ang dapat nilang ihanda o mga gamit na dapat nilang ihanda, lalo na yung mga sinasabi nilang starter pack sa strand na ito? Scientific calculator or cycle. So must have item ito kasi minsan limited lang yung pinapahiram ng teacher ninyo. At the same time, ito na rin yung magiging BFF ninyo when it comes to solving. At isa pa sa mga dapat ninyong i-ready ay yung inyong periodic table of elements. So, ito naman yung magiging sandigan nyo sa chemistry. Next question, bakit ninyo pinili ang STEM over other strand? So, I chose STEM simply because my chosen course or my pre-med was in line with this strand which is pharmacy. Pinili ko yung STEM strand kasi um, nandito yung engineering um, at nakapasok siya dito which is yung engineering is kukunin ko sa college. Tsaka marami ako naririnig na yung Um, STEM daw is mahirap. So, ginawa ko siyang parang challenge kung para malaman kung mahirap ba talaga yung STEM strand. I chose STEM strand kasi STEM strand has its wide or huge variety of future opportunities na pwede mong i-grab after mo maka-graduate ng college. Just like medical fields na very in demand talaga ngayong may COVID-19. Challenging daw eh. Kaya pinasok ko to. Gusto kong i-challenge sa sarili ko. Una po, ang pinagpipilan ko is yung and STEM. Pero mas pinili ko po yung STEM because yung mga subjects na under STEM is alam ko po na makakatulong sa akin pag nag-college ako. O sa pipiliin kong course pag nag-college ako, which is architecture. Pinili ko yung STEM kasi dito na kailan yung gusto kong course na kukunin sa college, which is engineering, specifically civil engineer. Gusto kong magkaroon ng idea kung ano ba talaga yung mga pag-aaralan. Pinili ko itong strand na to, hindi dahil sa mga kaibigan, kundi gusto kong i-improve yung mga skills ko like uh, may kalaman sa mga teknolohiya, katsyasa. Kaibigan din sa mga matematika at itong STEM strand na to ay suited din siya sa kukunin kong course pagdating ng college. Third question, para sa inyo ano ang pinakamasaya or pinaka-exciting part ng pagiging STEM student? pinaka-exciting or pinaka-masaya na hindi ko makakalimutan na part ng pagiging STEM ko is yung nag-work immersion kami. Aside from may nakilala kaming bagong friends, it really helps talaga to develop our skills and sobrang exciting talaga yung tipong kakauwi mo palang gusto mo nang pumasok ka agad kasi nga nag enjoy ka talaga sa mga ginagawa mo at saka nakikita mo um, na ah, ito yung gagawin ko sa future. Sa two years na yun, wala naman akong naranasan na hindi exciting kasi super exciting talaga ang pagiging STEM. Based on my experience, pinaka-exciting na part yung moving quiz. Every time na may moving quiz kami, halong kaba at saka excitement yung nararamdaman namin. Hindi namin alam kung sino yung mauna o kung kailan ba kami mag-moving quiz. At the same time, ang daming dalang advantage ng moving quiz. Unang-una sa lahat, natututo kaming maging ready, natututo kami mag-advance read or mag-review at the same time nare-reduce din yung kopyahan. Yung pinakamasayang part na nangyari sa akin is yung ang dami-dami kong project na ginagawa pero at the end of the day na Pasko siya on time at hindi ko akalain sa sarili ko na ay kaya ko pala yun and yung pinaka-exciting part is ang daming experiment na activity na mangyayari. Mga mathematical problems na kailangan mong sagutin. Hindi mo alam kung tama, mali. Yung mawibindang ka na lang na yun pala yung answer. Parang ganun. Mas matatawa ka na lang. Then, pag makikita mo sa board, punong-puno ng mga numbers, numbers, yun yung nakaka-excite, yung nakakatawa. Para po sa akin, yung pinakamasayang part po ng pagiging STEM student ay yung sa PE time. Mas lalo po kaming nagiging masaya kasi nabibigyan po kami ng free time at the same time, nabibigyan po kami enjoyment sa mga pinagagawa like yung mga 
mga sayaw, yung mga practicum po namin. Siyempre, kung merong uh, masaya or exciting part, definitely meron din mga challenging parts dito sa pag-take ng STEM. So, para sa inyo, ano ang pinaka-challenging part na na-experience nyo sa strand na ito? Maraming challenging sa pagiging STEM student. Unang-unang sa lahat kung paano nyo ma-exit or mamimit yung expectations ng mga teachers ninyo, yung mga school works ninyo na sabay-sabay, kung paano ka mag-exile sa subject na hindi mo naman forte, and then kung paano mo ibabalance yung time mo between your social life and your studies. Yung mga challenge, challenging part dito is yung, um, yung time. Mahirap kasi um, mag-focus sa isang subject lang. Dapat yung sa mga ibang subject, nabibigyan nyo rin ng mga oras. Kung nga rin, may mga extracurricular kayo, um, dapat hindi nyo papapabayaan yung mga academic subject nyo. Para sa akin, is dapat magaling ka makipag-communicate, magaling ka mag-critical thinking, reasoning, and problem solving. Magtrabaho ka ng under pressure. Kasi maraming yung solving sa STEM eh, and maraming pinapas. Kaya kailangan magtrabaho ko under pressure. Para po sa akin yung pinaka-challenging part as a STEM student is yung mga taong makakasalumuha mo and also yung pong mga subjects na ma-encounter mo na never mo pa pong na-encounter no na junior high ka and elementary. Ito yung paggawa talaga ng research. So isa yun sa mga pinaka nambugbog sa akin. <laughs> Pag STEM ka, medyo mataas talaga yung standard nila. I-ready nyo na ng mga iPads nyo. Yung pinakamahirap na part naman po ng pagiging STEM strand is yung time management. Lalo na po kung sabay-sabay pa na yung ng mga projects yung different subject nyo. Next is, syempre yung mga um, incoming STEM students, naghahanda na yan, nagre-ready ng mga yan para sa darating na pasukan. So, para sa inyo, ano nga ba ang dapat na paghandaan na subject uh, in this strand ng mga estudyanteng ito? Ang subject na kailangan nyo paghandaan is basic cal, pre-calculus, gen, math, statistics, and probability. Kasi dito papasok yung mga algebra, trigonometry, geometry. Calculus, um, biology, chemistry and physics. So, sa mga subjects na yun, expect ninyo na maraming calculations and terminologies kayong may encounter. And include nyo na din yung subject na research. Pre-calculus, general mathematics, um, earth science, biology, chemistry, and may research pa. Calculus. Kasi po, hindi po siya basta-basta math lamang, kundi para po siya pang higher level ng math. Pre-calculus. Um, doon ako medyo nahirapan. Nalito-lito ako, nawindang-windang ako. Pero kung makikinig ka sa teacher mo, kung magiging attentive ka, malalampasan mo yan. Yung pre-calculus, basic calculus, um, general chemistry kasi amin um, yung mga maraming solving. Maraming kailangan tandaan na formula doon. Lahat kailangan mong paghandaan kung ayaw mo mahuli. Um, huwag kang mamimili ng mga subjects mo na ipupokus mo lang kailangan. Ipush mo yung sarili mong pag-aralan lahat ng subjects. Number six, uh, para sa inyo, ano nga ba yung pinakamahalagang bagay na natutunan nyo sa pag-take ng STEM strand? Pinakamahalagang bagay na natutunan ko sa strand ko ay okay lang kahit hindi ka matalinong matalino as long as you are diligent, motivated, and confident enough, matututo, matututo ka rin. At the same time, kung committed ka sa mga responsibilities ninyo, makakasurvive ka sa STEM. Magiging matyaga, yun yung number one. Kasi mahirap yung subject, kaya kailangan nyo talagang pagbubulan ng oras yung um, study nyo. Kailangan nyo rin mag-review. Ang pinakamalagang bagay na tutunan ko po siguro sa strand na to is yung mas piliin mo yung challenging. Sabi po nila sa akin, yung STEM strand po is challenging daw po. And also, natutunan ko po yung time management effort, and discarte. Time management, pagiging masipag lagi, at pala kaibigan. Kailangan mo talaga ng kaibigan dito na tutulungan ka. Natuto ko makipag-communicate sa ibang tao na hindi ko naman ginagawa dati. And na-enhance talaga yung skills ko dito. Ay yung pakikisama. So yun nga, hindi sa lahat ng bagay, um, nakaasa ka lang sa mga groupmates mo, sa leader nyo, sa mga kaibigan mo. Kailangan mag-participate ka rin, mag-share ka rin ng ideas mo. Yun nga, yung magtrabaho ka under pressure kasi doon kami nasanay talaga eh. Kasi marami, pass doon, pass dito, so dito, research doon. 
hindi ka matututo kung hindi ka makikinig. Sinasabi nilang mahirap yung STEM, pero kung makikinig ka, or sige doon ka matuto, madali lang yung STEM. Now, let's see kung gaano nga ba kahirap ang STEM strength. So, let's try to rate it on a scale of 1 to 10. 10 being the highest or being the most difficult, gaano nga ba kahirap ang STEM strand? 7 8.5 10 4 6 10 5 7 6 And now for the concluding part of this vlog, uh, ano naman ang mga advice na pwede ninyong ibigay para sa mga magtitake ng STEM strand in the future? Simple advice for those students who want to take STEM stride. Hindi po siya ganun kahirap. At kung hindi ka po marunong or madali mo sa math and science, it's okay. Kaya nga tayo nag-aaral to improve our skills. Huwag kang papasok sa isang strand na hindi mo gusto. Huwag kang papasok sa isang strand na napipilitan ka lang. Huwag kang papasok sa isang strand dahil nandun yung mga kaibigan mo. Dahil hindi sila may hawak ng future mo. Pumasok ka sa isang strand dahil gusto mo. Pumasok ka sa isang strand na hindi ka napipilitan. Pumasok ka sa isang strand na alam mo mag-e-enjoy ka. Dahil the more na mas pinipili mo isang bagay na gusto mo, the less na may isip mo nangihirapan ka. Pag kukunin nyo to, lahat kasi pag sinabing stream natatakot. Siguro huwag kayo matakot kasi di naman siya ganun kahirap. Napapag-aralan naman lahat. Ako hindi naman ganun katalino pero kinuok tong strand na to. Siguro lakas ng loob, siguro tsaka determination sa buhay. Huwag kayo mapapadala sa sinasabi nilang mahirap yung strand na to, yung strand ng STEM. Hindi yun mahirap, hindi siya mahirap. Kung alam mo sa sarili mo na kaya mo, kung makikinig ka sa mga teacher mo, kung tutulungan ka ng mga classmate mo, madali lang. Madali lang yung STEM. So, good luck sa'yo sa mga upcoming STEM student. Kaya nyo yan. Kung nakayanan namin, makakayanan nyo. Kailangan, um, sa so umpisa pa lang, uh, nasa puso nyo na talaga na STEM strand talaga yung gusto nyo. Kasi mahihirapan kayo, mag-struggle kayo the whole year kung hindi nyo naman talaga gusto yung STEM strand. Huwag uh, mong iisipin na mahirap ang strand na to. As long na naiintindihan nyo yung lesson, talaga mag enjoy kayo. Dito kailangan mo ng time management, be attentive on class, focus on your goal, at tanggalin mo yung, ay ang hirap. Ang hirap, di ko kaya yan sa mat. Ang bobo ko sa mat. No. Hindi porket hindi ka magaling sa mat, hindi ka na pwede sa STEM. I-ready mo lang yung sarili mo. Wala namang madaling strand. Nasa iyo na yon kung paano mo dadalhin, paano mo pag-iigihin, or paano mo mamahalin yung iti-take mong strand. Think about your um, future or dream job na um, gusto mong maabot. Kakayanin mo yan. Advice ko para sa mga incoming STEM students, huwag kayong matakot kung nag-STEM kayo at huwag din kayong ma-insecure sa mga grades ninyo. Advice ko rin para mas matuto kayo, build a study routine with yourself, manage your time properly, do not procrastinate, and most importantly, listen attentively to your teachers. And so with that, good luck on your senior high school journey. Well, that's it! Thank you very much, uh, Barney, Jackie, Dom, Leonard, Shane, Nicole, Jewel, Jasmine, and Carlo for participating in this vlog. At para naman sa mga estudyante na nag-hesitate pa o nagdadalawang isip kung kukunin ba nila itong strand na to o hindi, well, do not be afraid. Follow your heart, follow your dreams. Kung nandito naman yung uh, kursong gusto mo sa college, then take it. Sana ay may napulot kayo kahit papaano sa vlog na ito. At kung meron kayong mga suggestion o mga katanungan, please mag-comment lang kayo sa ibaba. Thank you very much for watching and I hope you can subscribe to my channel and kita-kit sa susunod nating video.